Есть ли те, кого можно назвать врагами, и они внутри России? Ну, конечно, их навалом чистить у себя надо сначала, а чем в других местах заниматься, их достаточно. Это очень такой вопрос, под который бы и я попал. Люди все люди, врагов нет. Враги всегда были, страна большая, всегда есть несогласные, согласные. Такое понятие, как враг, это ну, достаточно субъективно, не каждый... Не каждый человек может назвать врага врагом. Вот, поэтому для кого-то есть, но для меня нет. Для чего это? Кого-то называть врагом? Я за мир. Кого можно считать врагом России? Может, кто в открытую хочет развала России? Ну, убийцы, самое главное убийцы. Вот, вот этих я людей сразу бы к стенке ставлю. Не буду называть, все мы знаем про этого человека. Ну, либеральные люди, которые ну, считают, что за границей лучше жить. Ну, пускай они туда и едут вообще. Ну. Даже взять у нас это правительство наше, да? Надо оттуда начинать. Наши ребята, когда началась да, начали, дошли до Киева, вошли в Киев без всяких потерь, да? Кто-то отдал приказ это само, вернуться обратно. И пошли потери. Нарушают закон. Значит, враг. Как вы относитесь к такой идее, как составление неких списков врагов народа или что-то там такое? Ну, списков нет. Ну, а зачем это нужно вообще? Кто, на, кто, кто с деньгами сам уедет, а кто уехал, тех не пускать. Вот и все. И можно все ряды очистить. Это враги. Есть враги. Их надо всем знать. В лицо желательно по фамилиям. Просто отвратительно. Потому что так быть не должно. Причем здесь, а кто решил, что это враги или не враги? То есть я, например, считаю, что люди должны иметь свое собственное мнение. Те преступники, которые сейчас бегают на свободе да, и подъезжают к зданию администрации на майбахах с охраной и прочим, они, они не враги, они просто преступники. И чтобы вот они не стали врагами, которые доведут страну и электорат до чего-то печального, ну, наверное, да, неплохо было бы списки иметь. Ну, предатели должны быть в отдельном списке, и к ним должно быть соответствующее отношение. Как думаете, надо ли наказывать тех, кто из страны уехал после начала спецоперации как-то, или не надо? Нет. Нет. У каждого человека какая-то есть причина уехать или приехать. Ехал. Просто надо не пускать сюда и все, закрыть полностью вход. Мы все куда-то едем. Надо понять причины. Это дело личное каждого. Предали и предали, пусть там живут. Сюда вернуться вряд ли уже. Если кто-то так вернется, в общем -то, то основная масса их не воспримет просто. Кто-то уехал на отдых, тот не враг. А, а, а кто уехал, еще там лает на, на Россию, тех расстреливать надо. А как изнутри расстрелять тех, кто... Ну, у нас есть спецслужбы для этого, пусть работают. Уехали и все, не, не пускать их обратно. Раз уехали, им хорошо, значит, там. Я не думаю, что их нужно наказывать, потому что смысл какой в наказании? Люди уехали, они тоже сделали свой, свой выбор.